আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আবারো আপনাদের সামনে আমি সিদ্দিকুর রহমান উপস্থিত হয়েছি সিফাতুল হুরুফের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ গত ক্লাসে আমরা 1 থেকে 10 আলোচনা করেছি আর 7টা বাকি আছে সেই 7টা আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো বলে রাখি সিফাতুল হুরুফ টোটাল 17টা তার ভিতরে 10টা হলো এরকম 5টা জোড়া মানে যার একটার সাথে আরেকটার বিপরীত তো ছিল এই রকম পাঁচ জোড় অর্থাৎ 10টা আমরা আলোচনা করেছি আজকে যে সাতটা আলোচনা করব এটা আসলে বিপরীত তো বা তার অপোজিট নাই ওকে তো এই জন্য এই এই সাতটাকে বলা হয় লা জিদ্দালা হু মানে যার কোনো বিপরীতমুখী কোনো সিফাত নাই উইদাউট অপোজিটস ওকে তো এই বিষয়গুলোর ভিতরে আছে যেমন সাফির সাফির অর্থ চুরুই পাখি ডাক বা বাসির আওয়াজ বা শিশ আওয়াজ এই রকম যে হরফগুলো উচ্চারণ হয় কলকলা মানে ঢাকা দেওয়া লি নরম করে তাড়াতাড়ি ইনহিরাফ অর্থাৎ মানে এক মাখরাজ অন্য দিকে চলে যেতে চায় এরকম কিছু তাফাসি ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ এই এই এর এর উচ্চারণটা মুখের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে ইস্তিতালা এর অর্থ এর উচ্চারণটা এই মাখরাজটা একটু দীর্ঘ হয়ে যায় উচ্চারণটা একটু দীর্ঘ হয় কিন্তু মাপ না তাকরার হলো পুনরাবৃত্তি ওকে যেটা মানে একটু ডর টাইপের হয় এরকম কিছু পুনরাবৃত্তি হওয়া ওকে তাকরার তো চলুন আমরা শুরু করি ওকে তার আগে একটু দোয়া করে নিন সবাই আমার সাথে বলেন রব্বি ইজিবনি ইলমা রব্বি ইজিবনি ইলমা রব্বি ইজিবনি ইলমা হে আমার রব আমার জ্ঞান শক্তিকে বাড়িয়ে দাও ওকে দেন আসি নাম্বার 11 প্রথমটা হলো আজকের সাফির সাফির মানে বলেছি যে চড়ুই পাখি যেমন আওয়াজ করে এরকম একটা আওয়াজ বা বাসির আওয়াজ বা শিস আওয়াজ তো এই সিফাতের এই হরফ হলো তিনটা একটা হলো জা এটা হলো সিন এটা হলো সা সা দেখেন এর উচ্চারণটা বোঝা যাচ্ছে যদি জবাবে উচ্চারণ করেন একটা সাউন্ডে শুরু হয় জা জা ওকে যদি এটা জবাবে উচ্চারণ করেন সা 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 যদি এটা সদ কে জবাবে উচ্চারণ করেন তাহলে স স তাই না স যখন আমরা প্রিভিয়াস লেসনে এই তিনটা মাখরাজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সিন এবং স এর পার্থক্য করেছিলাম ইংরেজি দিয়ে যেমন আই সি হিম এটা হলো সিন সা আই স হিম স স ওকে স মানে আমি তাকে দেখি আই সি হিম আমি তাকে দেখি আছে আই স হিম সা স এটা হলো জা এটাই ছিল সাফি ওকে আমরা একটু কোরআনের আয়াতে শব্দ থেকে দেখি যেমন সূরা হুমাজা শুরুতে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই মাখরাজ গুলো কোন জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় ওকে এই জায়গা থেকে ওকে এবং এই এই যে জিহুবার যে একটা কালার এই কালারটার উপর থেকে একটা বাতাসের চাপ লাগে দেখেন এই যে বাতাসটা চাপ লাগে জিহুবার উপরে হ্যাঁ এই যে এটা কালার ওকে দেন হ্যাঁ আমরা একটু দেখি ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাজা হুমাজা তিল লুমাজা জা ওকে জা হুমাজা তিল লুমাজা ওকে এরপরে সিন আসেন যেমন আমরা শুরুতে বিসমিল্লাহতে বলি দিস টাইপের একটা সাউন্ড ওকে বিসমিল্লাহির ওকে দিস বিসমিল্লাহির ওকে মাশাআল্লাহ দেন সাদ সাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় মুখের ভিতরে জিহবাটা ভরে যায় হ্যাঁ এমন মোটা সাউন্ড হয় হ্যাঁ এবং এটাও ঠিক ওই রকম একটা সাউন্ড যেমন সি স সু ওকে আমার সাথে বলুন যখন কফ ক বা জিম ডাল এই পাঁচটা হরফের উপরে সাকিন হবে তখন এটা কল কলা মানে ধাক্কা দিতে হবে ওকে যেমন আমরা সোরা তিন এর একটা আয়া তেলেছি লাকদ বলুন আমার সাথে ধাক্কা দিলাম লাকদ এই যে ডাল সাইকেল হলাক দেখেন এর ভিতরে আমরা কফটাকে একটু বেশি মোটা করেছি তা কফটার মোটা কারণ হলো যখন এই অন্য সব হরফে যে ধাক্কা হয় 
কফে যখন চা কিনবে তখন কিন্তু ধাক্কাটা একটু জোরে হবে হ্যাঁ কফের কলকলাটা একটু লাউডলি করতে হয় হলাক হলাক নাল হলাক নাল ওকে হলাক নাল ইনসান ফি কাবা দিন ছিল কাবা দিন যদি আমরা অফ করি তখন এটা কলকলা হবে মানে সাকিন হয়ে যাবে তখন কাবাদে কাবাদে বুঝতে পেরেছি কলকলা দেন আসেন 13 নাম্বার লি লি মানে নরম করে তাড়াতাড়ি যদি ওয়াও সাকিন এর আগের হরফের সাইনটা বা চিহ্নটা জবর হয় এবং ইয়া সেকেন্ডের আগে জবর হয় তখন এটা লি লি মানে নরম করে সফলে এবং তাড়াতাড়ি যেমন হাউ হাউফা ওকে হাউফা হাউফা না হাউফা এরকম জোরও বলা যাবে না টেনেও বলা যাবে না মানে এই জন্য তাড়াতাড়ি বলা হয় কারণ এই দুটো দিকতে দেখতে কিন্তু মাদের মত ওয়াও মাদ এবং ইয়া মাদের মত কিন্তু মাদে টান হয় কিন্তু লিনে টান হয় না এই জন্য নরম করে তাড়াতাড়ি ওকে হাউফা হাউফা বাইতুন বাই এই যে ইয়া সেকেন্ডের আগে জবর ইয়া সেকেন্ডের আগে জবর বাইতুন ওকে সাইফি সাইফি সাই 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 ওকে সাইফি আশা করি বুঝতে পেরেছ দেন 14 নম্বরে আসি 14 নম্বরে যে সিফা সেটা নাম হলো ইনহিরাফ ইনহিরাফ হলো ভিন্ন পথে গমন অর্থাৎ এই যে দুইটা হরফ হ্যাঁ ইনহিরাফ দুইটা হরফ একটা হলো র আর একটা লাম কখনো কখনো র টা লামের উচ্চারণ নিতে চায় এবং লামের উচ্চারণটা র হয়ে যেতে চায় এইটাকে ঠেকানো ওকে এইজন্য এই দুইজন একজন আরেকজনের মাখরাজের দিকে চলে যেতে চায় উচ্চারণ দিকে চলে যেতে চায় অর্থাৎ এটা যাতে না যায় ওকে সেই সিফাতটা হলো ইনহিরাফ তো আমরা একটু দেখি যেমন পুরানির একটা আ ওয়ার্ড আর রিজালু আর রে আর রে ওকে আর রিজালু র একটা আলাদা সিফাত আছে যদিও ওকে তাকরাত সেটা আমরা আলোচনা করব তো আর রিজালু ওকে তো এইটা অনেক সময় এমন হতে চায় আল লিজা আল লিজালু হয়ে যেতে চায় ওকে এই যে এটা হলো সহি আর রিজালু এটা কখনো কখনো এরকম হয়ে যেতে চায় আল লিজালু তো এটাকে ঠেকান ওকে এটা বলা যাবে না এটা বলা যাবে না এটাই বলতে হবে আর রিজালু ওকে আবার লাম যেমন আল লতিফ আল লতিফ দেখেন এই আল লতিফ বলা আছে কিন্তু আর রতি আর কেমন ছড়িয়ে পড়া যখন এই তাফাসির হরফ একটা শিন যখন এই তাফাসি বা শিন হরফটা আমরা উচ্চারণ করি তখন কিন্তু এর উচ্চারণটা পুরো মুখটা পুরো মুখের ভিতরটা ছড়িয়ে যায় ওকে যেমন আমরা একটু দেখি সাই সাই ক নির রাজিম ওকে সাই দেখেন সাই পুরো মুখটা ভরে আমার সাউন্ডটা একটা সাউন্ড আসতেছে ওকে সাই ক নির শুরু হচ্ছে কিন্তু একবারে জিহুবার মধ্যখান থেকে এবং সে মুখের ভিতর পুরাটা ক্যাপচার করে একবারে বাইরে আওয়াজটা নিয়ে চলে আসছে পুরো মুখটা ভরিয়ে ফেলছে ওকে যেমন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ তাকার শির হওয়ার ফলে একটা শিন ওকে মার্শাল্লাহ দেন আমরা আসি ষোলো নাম্বারে ইস্তেতলা দীর্ঘ হওয়া এই ইস্তেতলার হরফ হলো একটা সেটা হলো ওকে বদ তো ওদের মাথাস্ট আমরা জানি এটা হলো জিউবার পার্শ্ব চল থেকে শুরু হয় এটা জিউবার পার্শ্ব দিয়ে এটা উচ্চারণ করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে যে মজার বিষয় সেটা হলো দতের উচ্চারণটা খুবই স্পেশাল ওকে খুবই স্পেশাল অন্য কোন ভাষা দিয়ে এটা বোঝানো সম্ভব না ওকে তো এই দতের উচ্চারণটা জিউবার এক পাশ জিউবা চল এবং দাঁতের এই যে পাশের যে দাঁতের মাড়ি এটাতে লেগে উচ্চারণ হতে চাই এইখানে উচ্চারণ হতে পারে এটা আপনি এক পাশেও লাগাইতে পারেন এবং চলের দুই পাশে মানে জিহবার দুই কেন্দ্রা দুই চলে বা দুই দাঁতের গোড়ায়ও লাগাইতে পারে তো যদি এক পাশে লাগান তো এবার হবে ব বাম অথবা দান ডান অথবা আপনি এট এ টাইমে দুই পাশে লাগাইতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার জিহবারও ছোট করে নিয়ে এসে দুই পাশে লাগাইতে হবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আপনার এই দতের উচ্চারণটার ক্ষেত্রে সামনে দাঁতে জিহবার আগা না লাগে এটা হলো সতর্কতা করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এটা কেন দীর্ঘ হয় এটা ওই যে জিহুবার পার্শ্ব মারি এবং চল থেকে লেগে সে মুখের সামনের দিকে আসতে থাকে 
সামনের দিকে আসতে থাকে কিন্তু একবারে সামনে দাঁতে লাগার আগ পর্যন্ত সে আসতে থাকে এ আসতে যে উচ্চারণটা অন্য হরফের চেয়ে একটু দীর্ঘ হয় কিন্তু মাদের মতো টান হয় না মাদের টানটা হয় তার উচ্চারণে আর দদের যে দীর্ঘ হয় এটা হয় তার মাখরাজে ওকে আমি বুঝাইতে পারছি আমি একটু উদাহরণটা দেখি সুরা ফাতিহার শেষ শব্দ ওয়ালাব ওয়ালাব দেখেন ওয়ালাব আমি কিন্তু মা এখন বলি নাই ওয়ালাব ওয়ালাব ওকে মানে অন্য হরফে এসে দোয়াদের উচ্চারণটা একটু দীর্ঘ হয় কিন্তু মাদের মতো না এইটাকে বলা হয় ইস্তিতলা আশা করি বুঝতে পেরেছেন দেন আজকে আমাদের সর্বশেষ যে বিষয় সেটা হলো তাকরার তাকরার মানে হলো পুনরাবৃত্তি এরকম মানে দুইবার বাড়ি খায় ওকে পুনরাবৃত্তি ঘটে এটার হরফ হলো একটা সেটা হলো র যেমন র র র আমার বাড়ি খাওয়াটা আপনার নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন র ওকে मूल विषय कुरान पढ़ते थकबें और आल्ला करते थकबें आल्ला जो कुरान के शुद्ध कर दे कारण कुरान शिक्षा हल आल्ला तला अपनी पढ़ते थकें आल्ला से दवा करते थकें अवश्य अपनी परफेक्टलि कुरान पढ़ते हैं इनशाला कमना करी तो आज के मत एखे दुआबानीबाला